നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ദ എർത്ത് മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ സിക്സ്ത് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ലെറ്റസ് ആസ് എ സോൾവിങ്ങും പിന്നെ ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നെയിം ദ യൂണിറ്റ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഷേപ്പ് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്താണ് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജിയോയിഡ് ജിയോയിഡ് എന്നാണ് എർത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിന് പ്രത്യേക ഷേപ്പിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ജിയോയിഡ് ഇനി ആ ഷേപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ദ സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് വിച്ച് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ പോൾസ് ആൻഡ് ബൾച്ച്ഡ് അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ജിയോയിഡ് അതായത് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് എന്താണ് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എങ്ങനെയുള്ള സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് വിച്ച് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ പോൾസ് പോൾസിൽ അതായത് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതായത് എർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലും ഏറ്റവും താഴെ ഈ രണ്ട് ഭാഗമാണല്ലോ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് പോൾസും കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാണ് കുറച്ച് പരന്നതും സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് പരന്നതും ആൻഡ് ബൾജിഡ് അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റോർ ഇക്വേറ്റർ സൈഡിൽ അതായത് ആ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എർത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കുറച്ച് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതും ബൾജ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ള രൂപമാണ് എന്താണ് എർത്തിൻ്റെത് അതായത് എർത്തിൻ്റെ ജിയോയിഡ് എന്ന രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ദ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ പോൾസ് പോൾസിൽ അതായത് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറച്ച് അല്പം പരന്നതും ആൻഡ് ബൾജിഡ് അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് കുറച്ച് തള്ളി പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതും ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള രൂപം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്നോണാസ് ജിയോയിഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേർഡ് ജിയോയിഡ് മീൻസ് എർത്ത് ഷേപ്ഡ് എർത്ത് ഷേപ്ഡ് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്നാണ് ജിയോയിഡ് എന്ന ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മലയാളം മീഡിയംകാർ എഴുതാറുള്ളത് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾ അല്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം അല്പം വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയെയാണ് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോയിഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്നതാണ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റവല്യൂഷൻ കോസ് വേരിയഡ് എഫക്ട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എഫക്ട്സ് റൊട്ടേഷനും റവല്യൂഷനും ഭ്രമണവും പരിക്രമണ പരിക്രമണവും ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ബലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ്റെ ബലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം റൊട്ടേഷൻ മീൻസ് ഭ്രമണം അല്ലേ ഭ്രമണം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് day and night is experienced the one after the other due to the rotation of the earth earth inde allengil bhoomiyude rotation moolamana bhoomiyil raavum pagalum onnu maari onnu maari raavum pagalum ingane vannondirikkana raavu pagale raavu pagale enn ingane poikondirikkalle appo adu sambhavikkunnathu endu valiyana rotation of the earth earth inde bhramana allengil bhoomiyude bhramana moolamana raatriyum pagalum undagunnathu bhoomiyude bhramana moolamana day and night is experienced the one after the other day um night um ratriyum pagalum experienced anubhava vedyam aagunnathu onnu maari one after the other nacha onnu maari onnu maari day um night um undagunnathu and due to the rotation of the earth earth inde rotation moolamana onnatha point kaynu rendamatha point nu parayunnathu the change in the position of the sun is experienced due to the rotation of the earth earth inde ee rotation moolamana sun inde position change aagunnadayittu namukku thonunnathu namukku anubhavapadunnathu sun inde rotation sorry sun inde position sun inde position bhoomiyude sthanam change aavunnille adu കാരണം അതിന് കാരണം എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് എർത്ത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ നമുക്ക് സൂര്യൻ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നും മനസ്സിലായോ എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്
the change in the position of the sun is experienced due to the rotation of the earth sun in the position change aagunnadayitte namaku experience cheyunu allengil anubhavikkanubhava vedhyamagunu enganeyana due to the rotation of the earth earth in the rotation mula at the point the earth takes 24 hours to complete one rotation it is considered as a day adayidu എർത്തിനെ ഭൂമിക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണം ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഡേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി മലയാളം മീഡിയംകാർക്ക് എഴുതാനുള്ളത് രാത്രിയും പകലും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലമാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ആവശ്യം ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നു അടുത്തത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഒന്ന് ഡ്യൂ ടു ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇയർത്ത് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇയർത്ത് ഇയർത്തിൻ്റെ പരിക്രമണ മൂലമാണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഋതുക്കൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വ്യത്യസ്ത സീസൺസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഡ്യൂ ടു ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇയർത്ത് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് ഭൂമിയുടെ റവല്യൂഷൻ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം മൂലമാണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സീസൺസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ എർത്ത് ടേക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റവല്യൂഷൻ ഒരു റവല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിക്ക് എത്ര എത്രയാണ് വേണ്ടത് എത്ര ദിവസമാണ് വേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാൽ ദിവസമാണ് വേണ്ടത് വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഇയർ അതിന് നമ്മൾ ഒരു വർഷമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് അദ്ദേഹ ഭൂമിയുടെ റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ ഇയർ വേണം റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ ഡേ വേണം ഇനി മലയാളം മീഡിയംകാർ എഴുതാനുള്ളത് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം മൂലമാണ് ഭൂമിയിൽ വിവിധ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഭൂമിക്ക് ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാൽ ദിവസമാണ് വേണ്ടത് ഇതിനെ ഒരു വർഷമായി കണക്കാക്കുന്നു ഇഫ് വൺ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഡ്രാൺ ഫോർ എവരി വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ വൺ ഡിഗ്രി ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസിലും ഒരു ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ ഓരോ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസിലും ഓരോ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ലോങ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് വിൽ ബി ദേർ ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ എത്ര ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മൊത്തം ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഒരു ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് കാണും മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ ഓരോ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം കാണും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് വിൽ ബി ദർ ഓൺ എർത്ത് എർത്തിന് മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലേ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ഫിയറിൻ്റെ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മൊത്തം എത്ര ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ഡിഗ്രിയിൽ ഓരോ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ലെറ്റർ സെസസിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് അല്ലാതെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം കമ്പയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് അക്ഷാംശങ്ങളെയും രേഖാംശങ്ങളെയും പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യുക താരതമ്യം ചെയ്യുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളതാണ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്
എന്നാൽ ഓൾ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ഹാവ് സെയിം ലെങ്ത് എല്ലാ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സിനും ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് എല്ലാ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സിനും ഒരേ ലെങ്ത് ആണുള്ളത് എന്നാൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോൾസിലേക്ക് നീങ്ങും തോറും ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നു വിച്ച് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡ് ദ എർത്ത് ഇൻ ടു നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ അതായത് ഭൂമിയെ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളമെന്നും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളമെന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അക്ഷാംശം ഏതാണ് ഏതാണ് ഭൂമിയെ ഉത്തരാർത്ഥമെന്നും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളമെന്നും രണ്ടായിരത്തി വേർതിരിക്കുന്ന അക്ഷാംശം ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖ ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖയാണ് ഭൂമിയെ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ അർത്ഥഗോളങ്ങളാണ് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറും സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറും ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളം ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളം സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇക്വേറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം ഡാഷ് ടു ഡാഷ് എർത്ത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സൂര്യൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് അതായത് കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോണാസ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശം എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനക രേഖാംശം സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനക രേഖാംശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇഫ് ദ ഷാഡോ ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിഴല് വളരെ ഷോർട്ടാണ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ദെൻ വാട്ട്സ് ദ ടൈം നോ ആ സമയത്ത് ഉള്ള ടൈം ഏതായിരിക്കും മോർണിംഗ് ആണോ നൂൺ ആണോ ഈവനിംഗ് ആണോ രാവിലെ ആണോ ഉച്ചയാണോ അതേ വൈകുന്നേരമാണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ആൻസർ ആൻസർ നൂൺ ഉച്ച സമയമായിരിക്കും കേട്ടോ ഉച്ച സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഷാഡോ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കും സൂര്യൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോണാസ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ